Hello everyone, this is Lata Abla. In this video, we will talk about what is cell made up of. This topic is made up. लास्ट वीडियो लो मानूँ इंट्रोडक्शन टू सेल फिनिशेस को ना यूनिसेल्लर एंड मल्टीसेल्लर ऑर्गेनिज्म्स को निश्चित को ना एंड मानूँ डिवीजन ऑफ लेबर एंड ना यूनिसेल्लर एंड मल्टीसेल्लर ऑर्गेनिज्म्स चला जाए तो ना दर्शन ना आधे मानूँ मधे टॉपिक लो मानूँ सेल लो मानूँ कोई सेल � if you come in future videos, what are the different types of cell organelles and how they are made up of and what are their functions and if we see the cell, if we look at the microscope, we choose three features to convert the cell. We call it plasma membrane, nucleus and cytoplasm. Plasma membrane means this outside one is called plasma membrane. And there is a central prominent or prominent of one part of the other the nucleus and tamu and like a cell local one of fluid substance on to the dhani manu cytoplasm and tamu so we are going to one by one we are going to the first one which is like a plasma membrane the plasma membrane can go to name it that is cell membrane and put a chip coach plasma membrane or cell membrane both are same same here membrane around the cell is called a cell membrane the cell membrane or plasma membrane अनेक दिन मान के एक बार उनको नहीं it is present outside the cell cell की outside उनको निकाल बटे दी मान के membrane covering the cell मार and what is its function it allows entry and exit of the materials एन जब को ना हो ये देना सारे particles गानी ये देना सारे सम substances नोपल के अंतर वाले ना exit वाले ना देने cross रहे हैं मान के ये plasma membrane cross रहे से फैला ली and अलग एक एजेस ना इतने कोई सब्सटेंसेस और कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस अवन नहीं कोई एंट्रा हो कोई ना प्रिवेंट चेस तो ओनली सेलेक्टिव का लोग चेस ना मारता सेल के इधर तो यूजफुल गांव टाइयो ये वे तो आवश्यक हम हो ये एंट्रा इतने मली सेल के हाम हो तो वाटर प्रिवेंट चेस तो उन दावटी एक प्लास्मा मेम्ब्रेन and when we have selective permeable membrane, we have to strike a plasma membrane or cell membrane. This plasma membrane or cell membrane, we have to use some gases, water, food materials. We have to use some nutrients. We have to use some plasma membrane. So, we have to use some gases. We have to use some gases. We have to use some diffusion process. मानो मेरे फिर केमिस्ट्री लो नेट्स कोण डालो अलग है प्रीवियस क्लासेस लोगों डिफ्यूशन मोरी इंच भी ना रहे सो आ डिफ्यूशन प्रोसेस तो आना मान की यहाँ से सने में एंटर होता है डिफ्यूशन एंटे इंडी डिफ्यूशन इज़ नथिंग बट द स्पॉन्टेनियस मोमेंट ऑफ़ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीज़न ऑफ़ हाईर कंसेंट्रेशन नहीं चाहिए लोअर कंसेंट्रेशन की मूव आउट होता है एप्पल वर्क को मूवमेंट जरूर तो नहीं बहुत कंडीशंस लो हाईर कंसेंट्रेशन नहीं चाहिए लोअर कंसेंट्रेशन मूव आउट अपुर रेंड कंडीशंस लो बड़ा मन की इक्वल ब्रेम होती है रेंड कंडीशंस लो बड़ा मन की सिमिलर का होना पुर मूवमेंट है ना ये सेल लो न्यूक्लियस सुन रहे होंगे इधर मान के सेल लो ना एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आने सो दिस इज़ द सेल सेल लो बल मान के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही है चल रही है ना अपने मान के एम रिलीज़ होता है को द वेस्ट मटेरियल लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाले जनरेट होता है जनरेट ह so, if you have a pump in the cell, you can see the cell in the cell full of carbon dioxide. The concentration is very low, in the higher concentration. If we have a small environment, we have a concentration of the carbon dioxide in the cell. If we have a diffusion, we have a concentration of the substances in the higher concentration. If we have a concentration of the lower concentration, we have a concentration of the lower concentration. Here, carbon dioxide is very low, in the higher concentration, in the lower concentration, in the inside, आउटसाइड के मोव आउट हो उठने मारा ये कार्बन एक्सेस मॉलिक्यूल्स अन्य कोणा अन्य का दो इक्वल इब्रेम डीच है दोबारा को कौन तवर तो बड़ा कार्बन एक्सेस रहने दे बाइट तक के रिलीज़ शेड बढ़ते होंगे 
సో ఎక్కడ వరకు చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్ లో ఇంటర్నల్ కండిషన్ రెండింటిలో ఈక్వల్ ఇబ్రియం అంటే సిమిలర్ సేమ్ అమౌంట్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చినప్పుడు మూమెంట్ అనేది ఆగిపోతుంది ఒకవేళ ఇక్కడ కనుక ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి ఐ మీన్ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇంకా వన్ క్యూ ఫ్యూ మాలిక్యూల్స్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే అవి కూడా బయటకు సెండ్ చేయబడి రెండు కూడా ఈక్వల్ ఇబ్రియం వచ్చినాక మనకి మూమెంట్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటకి ఎలిమినేట్ చేయబడుతుంది అలాగే ఆక్సిజన్ చూద్దాం మనకి సెల్ కి ఆక్సిజన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెల్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ జరగాలంటే రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే మనకి ఆక్సిజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆక్సిజన్ లేకపోతే మనకి ఎనర్జీ కూడా రాదు మన సెల్ కి కాబట్టి అది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సెల్ లోపల మనకి ఎప్పుడు కూడా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఏమవ్వాలి మనకి ఆక్సిజన్ అనేది బయట నుంచి లోపలికి ఫామ్ చేయబడుతూ ఉండాలి బయట ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఆక్సిజన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది లోపల సెల్ లోపల ఆక్సిజన్ లెవెల్ తక్కువగా ఉంది సో మళ్ళీ సేమ్ డిఫ్యూషన్ జరుగుతుంది డిఫ్యూషన్ అయితే ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఈ ఆక్సిజన్ అనేది లోపలికి పుష్ చేయబడుతుంది త్రూ డిఫ్యూషన్ సో పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతాయి ఈ ఆక్సిజన్ అంతా కూడా లోపలికి డిఫ్యూజ్ అవుతాయి ఎప్పటి వరకు డిఫ్యూజ్ అవుతాయి రెండింటిలో కూడా ఈక్వల్ ఇబ్రియం కండిషన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఆ మూమెంట్ అనేది ఆగిపోతుంది అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఆ విధంగా మనకు ఆక్సిజన్ అనేది సెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది సిమిలర్లీ మనకి వాటర్ కూడా డిఫ్యూషన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సెల్ లోపలికి మన సెల్ కి వాటర్ కావాలి కదా సో వాటర్ కూడా మనకి అదే ప్రాసెస్ వెళ్తుంది డిఫ్యూషన్ ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవాలి ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ ఎ సెలెక్టివ్లీ పోమిబుల్ మెంబ్రేన్ ఇస్ కాల్ ఎస్ ఆస్మోసిస్ ఇక్కడ మనకి వాటర్ అనేది హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక సెలెక్టివ్ పొమ్మిబుల్ మెంబ్రేన్ లో నుంచి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఆ ప్రాసెస్ కి ఒక టర్మ్ ఉంది దాన్ని ఏమంట ఆస్మోసిస్ ఆస్మోసిస్ అని రెండు సిమిలర్ ఇక్కడ మనకి వాటర్ వచ్చేసరికి మనం ఆస్మోసిస్ చెప్పుకుంటాం కంపల్సరీగా ఈ సెలెక్టివ్ పొమ్మిబుల్ మెంబ్రేన్ లో నుంచి వెళ్తేనే దాన్ని ఆస్మోసిస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తే మనకి మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ అక్రాస్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా దాన్ని ఎవరు ఎఫెక్ట్ చేస్తారంటే వీటి యొక్క మూమెంట్ ని సబ్స్టెన్సెస్ డిజాల్వ్ ఇన్ ద వాటర్ మనం వాటర్ తీసుకున్నాం ప్యూర్ వాటర్ తీసుకున్నాం ఓకే దానిలో ఏదైనా సాల్ట్ ఆర్ షుగర్ యాడ్ చేసినప్పుడు అది ఏమైపోతుంది షుగర్ సొల్యూషన్ ఆర్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ అవుతుంది యాడ్ చేసిన సబ్స్టెన్స్ ఉంది కదా అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది దాని ఆ వాటర్ యొక్క మూమెంట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో వాట్ ఈస్ మన్ బై ఆస్మాస్ ఇక్కడ మనకి డిఫ్యూషన్ డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాం ఆస్మాసిస్ డెఫినేషన్ ఏంటి ద పాసెస్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద రీజన్ ఆఫ్ హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు ద రీజన్ ఆఫ్ లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ త్రూ ఎ సెలెక్టివ్లీ మెంబ్రేన్ త్రూ ఎ సెలెక్టివ్లీ పర్మిబుల్ మెంబ్రేన్ అంటిల్ ద రీచెస్ ఈక్వల్ ఇబ్రియం ఈస్ కాండస్ ఆస్మాసిస్ ఇక్కడ కంపల్సరీగా మనం సెలెక్టివ్లీ పర్మిబుల్ మెంబ్రేన్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ కూడా మనకి హయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి ఈక్వల్ ఇబ్రియం రీచ్ అయ్యేంత వరకు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ త్రూ ద మెంబ్రేన్ ఆ మెంబ్రేన్ నేమ్ అనేది మనం మనం మెన్షన్ చేయాలి ఆస్మాసిస్ లో సెలెక్టివ్లీ పర్మిబుల్ మెంబ్రేన్ లో నుంచి వెళ్ళినప్పుడే దాని ఆస్మాసిస్ అంటాం ఇక్కడ మనం ఒక యాక్టివిటీ చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ప్లాంట్ సెల్ ఆర్ యానిమల్ సెల్ తీసుకున్నాం దాన్ని మనం షుగర్ సొల్యూషన్ ఆర్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ లో పెట్టా పుట్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి షుగర్ వాటర్ తీసుకుందాం సో ఒక బీకర్ లో షుగర్ వాటర్ తీసుకొని దానిలో మనం ఏదైనా ప్లాంట్ సెల్ కానీ యానిమల్ సెల్ కానీ మనం దానిలో ప్లేస్ చేసాం ప్లేస్ చేసినప్పుడు మనం త్రీ కండిషన్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇలా ప్లేస్ చేసినప్పుడు మనం త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆ త్రీ కండిషన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఒక ఒక కండిషన్ లో ఏం చేస్తామంటే మనం వాటర్ లో సా షుగర్ అనేది మనం తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ లో యాడ్ చేసాం అక్కడ ఏమవుతుంది ఆ వాటర్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ కండిషన్ ఏమంటాము డైల్యూటెడ్ సొల్యూషన్ అంటాం అటువంటి వాటర్ ఏమంటాము డైల్యూటెడ్ అక్కడ మనకి డైల్యూటెడ్ సొల్యూషన్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాలి కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ డైల్యూటెడ్ సొల్యూషన్స్ అని ఉంటాయి కదా డైల్యూటెడ్ సొల్యూషన్ లో మనకి ఏముంటుంది వాటర్ లెవెల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ లో వాటర్ లెవెల్ అనేది
హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ అంటాం ఈ డైల్యూటెడ్ సొల్యూషన్స్ లో ఏమవుతుందంటే వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ బికర్ లో బట్ సెల్ లో వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఈ రెండిట్లో మనకి బ్యాలెన్స్ అవ్వడం లేదు కదా వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అవుట్ సైడ్ ద సెల్ ఈస్ మో కంపేర్ టు ద వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ సైడ్ ద సెల్ సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఫైనల్లీ ఆస్మోసిస్ టెక్స్ ప్లేస్ అకార్డింగ్ టు ఆస్మోసిస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు రీజన్ ఆఫ్ లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ దట్ విల్ మూవ్ త్రూ ఎ సెలెక్టివ్లీ పర్మిబుల్ మెంబ్రెయిన్ అంతల్ దే రీచ్ ద ఈక్వల్ ఇబ్రియం ఇక్కడ ఏమవుతుంది హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది సెల్లో ఉంటుంది కదా దానిలోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అలా కంటిన్యూస్ గా వాటర్ అనేది మూవ్ అవుతూ అవుతూ దానిలో ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చేసుకునేంత వరకు అది మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కసారిగా సెల్ అనేది స్వెల్ అయిపోతుంది ఉబ్బిపోతుంది అలా స్వెల్ అయినప్పుడు సో మనం గుడ్ పెట్టుకోవాలి హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ లో మనకి వాటర్ అనేది ఎక్సెస్ వాటర్ అనేది సెల్ లోకి ఎంటర్ అయిపోవడం వల్ల సెల్స్ అనేవి స్వెల్ అయిపోతూ ఉంటాయి కండిషన్ ఏంటి సెల్ యొక్క కండిషన్ ఇట్ విల్ ఫైనలీ స్వెల్స్ అప్ అండ్ సెకండ్ కండిషన్ ఈ సెకండ్ కండిషన్ లో చూస్తే మనం ఏంటంటే ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్ అని చెప్పి ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మనకి షుగర్ అనేది మనం కొంచెం చాలా తక్కువగా యాడ్ చేసుకుందాం వాటర్ లో సో మనకి వాటర్ అనేది వాటర్ కాన్స్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్నాం దానిలో సమ్ సెల్ బెటర్ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మనకి ఇక్కడ సెల్ లోను అలాగే బయట ఉన్నటువంటి బీకర్ వాటర్ లోను సిమిలర్ గా ఉంది మరీ ఎక్కువ లేదు మరి తక్కువ రెండింటిలో కూడా మ్యాచ్ చేయలా ఉంది అనమాట సిమిలర్ గా సో అటువంటి సొల్యూషన్ ఏమంటాం అంటే ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటాం ఈ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్ కండిషన్ ఏమైంది కాన్సన్ట్రేషన్ బోత్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ బోత్ కేసెస్ దట్ విల్ బి సిమిలర్ దట్ విల్ బి ఈక్వల్ ఇబ్రి కండిషన్ లోనే ఉంది అప్పుడు మూమెంట్ ఏమైనా జరుగుతుంది నెట్ మూమెంట్ అనేది ఏమీ ఉండదు సో కాబట్టి సెల్ సైజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సెల్ ఇన్ ద ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్ అండ్ ఇన్ దర్డ్ కేస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ we have taken highly concentrated solution ikkada man diluted ani cheptunna ikkada man concentrated solution anna concentrated solutions lo man water concentration takku untundi substance concentration or solute concentration ane chaala ekku untundi anna ante chaala ekku sugar add cheskunna appudu water water level takku untundi sugar level chaala ekku untundi so ikkada manki beaker water lo concentration ane water concentration ane low untundi దానిలో ప్లేస్ చేసినటువంటి సెల్ తీసుకుంటే సెల్ లో ఉన్న వాటర్ లెవెల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నట్లు అప్పుడేమవుతుంది ఈ దాని కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ లో మనకి ఏదైనా సరే ఒక సెల్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇందులో ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ బీకర్ లో ఉన్న వాటర్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ సో దెన్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద సెల్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద బీకర్ సో సెల్ లోపల ఉన్న వాటర్ మొత్తం కూడా బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఫైనల్ గా దానిలో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది ఫైనల్ గా కండిషన్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈస్ ద సెల్ విల్ స్ట్రింగ్స్ స్ట్రింగ్ అయిపోతుంది సెల్ మొత్తం లోపల ఉన్న వాటర్ మొత్తాన్ని లూజ్ చేసుకొని ఇది స్ట్రింగ్ అయిపోతుంది సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ కండిషన్స్ ఇన్ ద ఆస్మోసిస్ డిఫ్యూషన్ అండ్ ఆస్మోసిస్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో యూనిసెల్ లో ఫ్రెష్ వాటర్ ఆర్గానిజమ్స్ అలాగే కొన్ని సెల్స్ లో ప్లాంట్ సెల్స్ లో మనకి వాటర్ అనేది ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది అంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్ ద్వారా మనకి వాటర్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది అలాగే మనకి ప్లాంట్స్ కి రూట్స్ కి మనం వాటర్ పోవర్ చేసినప్పుడు వాటర్ ని ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ ద ఆస్మోసిస్ ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ వల్లనే వాటర్ ని అవి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ద్వారా అవి లోపలికి ఎంటర్ చేసుకోగలుగుతుంది నెక్స్ట్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా మనం ఏమి ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది గ్యాసెస్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది అలాగే మనకి కొన్ని న్యూట్రియన్స్ కూడా ఈ డిఫ్యూషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ కొన్ని మాలిక్యూల్స్ లోపలికి ఎంటర్ అవడానికి వాటికి ఎనర్జీ కావాల్సి ఉంటుంది ఏటిపి ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని అవి లోపలికి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి దాని యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటారు మీరు కమింగ్ క్లాసెస్ నేర్చుకుంటారు దాని గురించి డీటెయిల్ గా ఇప్పుడు ప్లాస్మా మెంబర్ అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ స్ట్రక్చర్ అండి అది దానికి వచ్చేసరికి ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటి లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ మనం లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి ఎలా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం ఇఫ్ వీ అబ్జర్వ్ ద ప్లాస్మా మెంబర్ మెంబ్రేన్ అండర్ ద ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఓన్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు స్టడీ ద
मन सो प्लास्मा मेम्रेन की फ्लैक्सीबिटी उड़ा वाले कोई फुड मेटीरिय एंगल चेयल अला कोई वेस्ट मेटीरियो अभी बैठक की एग्जिट चेयल फर् एग्जापल अमीबा दीकटे अमीबा एम चुनी मन की सैल मेम्रेन द्वारा तुम फुड मेटीरियल की इंटेक्टेक इक फर् एग्जापल प्ला मेम्रेन अंटे फुड मेटीरियल फुड मेटीरियल लेंटे मन इक चला स्ट्रक्चर फाम अभी लि पिंच पिंच वेसकिल स्ट्रक्चर फाम चे आसकिल अने की डजस्ट फैक्टोरियल फाम वाटीबा अने दिन डयजस्ट डयजन प्रासेस तरह मन के सैल्ल मन की वेस्ट अने जनरेट हो वेस्ट मन की बैठक की रिजिस्टे आ वेस्ट रिजिस्टी आ वेस्ट मेटीरियो अभी प्लास्मा मेमरे रीजन को वो मन की बल स्ट्रक्चर फाम अवत आ बल स्ट्रक्चर अने मन की बैठक पिंच आफ अल अने एक्सटर्नल एनवाइंट की रिज एक्सटर्नल सो इला लिस्कने प्रासेस एंत सैटासीस् अटा वेस्ट मेटीरियल बैठक की एग्जिटे प्रासेस एग्जो सैटासीस् अटा विधा प्लास्मा मेमरेन अने डिफरेंट प्रासेस इनवाल्व उ so with this we have completed this plasma membrane and in the next video we are going to study about cell wall if you like my video please like share and subscribe to my channel ata okla bell tutorial please keep watching